ஹலோ யங் மைண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹெல்த்தி எஜுகேஷன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் காஸ்ட் சீட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தட் இஸ் ஃபார்மட் ஆர் ஸ்பெஷன் ஆஃப் காஸ்ட் சீட் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரு நாலு கான்செப்ட் தான் ஓகேவா ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு புரியணும் எந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எதில் வருது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி காஸ்ட் சீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஃபார்மட் இந்த ஃபார்மேட்டை நம்ம மெமரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது இன்கேஸ் உங்கள் எக்ஸாமில் ஃபார்மேட்டுன்னு கேட்டால் கூட நீங்கள் இதை மெமரி பண்ணி தான் எழுதணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஓகேங்களா ஒரு டென் ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது கிளியர் ஐடியா கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து சிம்பிளாக எப்படி சொல்லித்தரதுன்னு சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா பேசிக் இது தான் நம்மளுக்கு இதை வச்சு தான் எலாபரேட் பண்ண போகிறோம் டேரக்ட் மெட்டீரியல் டேரக்ட் லேபர் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லா டேரக்டையும் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகேவா ஸோ இது டோட்டல் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறேங்க ப்ரைம் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டோரக்ட் மெட்டீரியல் லேபர் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ப்ரைம் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபேக்ட்ரியில் நடக்கிற எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபே ஓக்ஸ் ஓவர் ஹெட் ஆர் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட்டை இந்த பென்சில் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகுதோ அதை எல்லாத்தையும் என்ன சொல்கிறேங்க ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அதோட டோட்டல் ப்ரைம் காஸ்ட்டோட ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் ஆட் பண்ணும்போது வரது என்னங்க மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அது கூட கண்டிப்பாக நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் வந்து லேபர்ஸை வச்சு ஒர்க் பண்ணுவோம் ஓகே அதை அசிஸ்ட் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகுது அதை ரன் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று வேணும் இல்லைங்களா தட் இஸ் ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸோட டோட்டல் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறேங்க ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போது இங்கே பாருங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸோட ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம சேர்த்தும் போது வருது நீங்க காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன வருதுங்க ப்ரைம் காஸ்ட் வருது அதுக்கப்புறம் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குங்க காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளவும் தேவை ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் மட்டும் போதுமா அதை என்ன பண்ணுங்கள் சேல்ஸ் பண்ணும் இல்லைங்களா சேல்ஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் அட்டைன் பண்ணும் இல்லைங்களா அதுக்கு அடுத்த ஆகிற எக்ஸ்பென்சஸ் தான் நம்ம நீங்கள் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அந்த எக்ஸ்பென்சஸோட டோட்டல் தான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஓகே அதோட நம்ம எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வைக்கிறோமோ ப்ராஃபிட்டை வச்சு வரதான் நம்மளுக்கு என்னங்க சேல்ஸ் ஓகே ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்லேயும் வர எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ஆட் பண்ணிட்டு வந்து அது கூட ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இதோட நம்மளுக்கு முக்கியமாக என்ன தெரிய வேண்டியதுங்க டேரக்ட் மெட்டீரியல் லேபர் எக்ஸ்பென்சஸ் இதோட டோட்டல் நம்மளுக்கு என்னங்க ப்ரைம் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓக் ஓவர் ஹெட் இல்லைனா ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் இல்லைனா மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அதை டோட்டல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்னங்க ப்ரைம் காஸ்ட்டோட ஒக்ஸ் காஸ்ட்டை டோட்டல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வரது என்னங்க மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இதோட என்ன பண்ணுங்க ஆஃபீஸ் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓவர் ஹெட் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அதுலேருந்து வரது தான் நம்மளுக்கு என்னங்க காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆக எக்ஸ்பென்சஸ் இதோட என்ன பண்ணுறங்க செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் பண்ணி நம்ம சேல்ஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே ஸோ வரத நம்மளுக்கு என்னங்க காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இப்போது அதோட என்ன பண்ணுங்க ப்ராஃபிட்டோ வைக்கிறோம் நம்ம ஒரு ப்ராஃபிட் வைப்போம் அதோட டோட்டல் தான் நம்மளுக்கு என்னங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் சேல்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு டேரக்ட் மெட்டீரியல் டேரக்ட் லேபர் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதை டோட்டல் பண்ணது ப்ரைம் காஸ்ட் அதுக்கப்புறம் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் சேல்ஸ் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் அதோட எலாபரேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் இதை மெமரி பண்ணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சுக்கும் பாருங்கள் டேரக்ட் மெட்டீரியல் டேரக்ட் லேபர் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இது ரெண்டையும் மூணையும் டோட்டல் பண்ண தான் நம்மளுக்கு என்னங்க ப்ரைம் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதோட என்ன ஆட் பண்ணுங்கள் ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் ஆக்ஸ் பண்ணு ஒ
works cost or factory cost that is prime cost adukapra works cost okay adukapra enna office and administration okay office rent rate office lighting office stationery office furniture kana depreciation and repairs office personal use office la irukra persons oda salaries legal charges bank commission accounts department inga irukku illaingla so bank commission telephone postage expenses office cleaning so office related na expenses ellathu idukulla potrom so idha nammalku enna administrative overhead appdi solrom okay so administrative overhead idoda total administration or expenses are the administration overhead total for so, manufacturing cost order in the overhead expenses total pani varum bodhu ninga cost of production appdi solru okay va cost of production okay va so adukapra selling and distribution production oda panna mudiyadhu niruth mudiyadhu ipo enna pani avanga sales ku nama edhavadhu boost up pani agum சோ சேல்ஸ்மேன்ஸ் அப்பாயின்ட் பண்றோம் சேல்ஸ்மேன் சாலரி சேல்ஸ்மேன் கமிஷன் ஷோரூம் போட்டோம்னா ஷோரூம் ரெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சேல்ஸ் ஆஃபீஸ் ரெண்ட் டிராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வேர் ஹவுஸ் ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் வேர் ஹவுஸ் ஸ்டாஃப் சாலரி ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் ஆஃப் டெலிவரி வேன் கேரேஜ் அவுட் போர்ட் ஓகேவா சேல்ஸுக்கு தூக்கு குளிரன்னு சொல்கிற இல்லைங்களா அதுதான் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதோட டோட்டல் தான் நம்மளுக்கு என்னங்க டோட்டல் சேல்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இதோட காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோட செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணி வரதை நம்மளுக்கு என்னங்க காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோட என்ன பண்ணுங்க ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ வரதை நம்மளுக்கு என்னங்க சேல்ஸ் இதுதான் நம்மளுக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து டோட்டல் காஸ்ட்டு பர் யூனிட்னு போடும்போது எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்குமோ அது நம்பர் ஆஃப் யூனிட்டில் டிவைட் பண்ணிட்டு வந்தோம் பர் யூனிட்டுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியும் அப்போ ஒரு ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு யூனிட்டோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ ப்ரைம் காஸ்ட் ஓ காஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ப்ராஃபிட் சேல்ஸ் ஓகேவா ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது டேரக்ட் லேபர் மெட்டீரியல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓ காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது வந்து ஒர்க் ஏரியா இது ஃபேக்ட்ரின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ காஸ்ட் இது வந்து செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி மெமரியில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபார்மட்டை மனப்பாடம் பண்ணுங்கிறது கிடையாது இதில் எதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கோ அதை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை பிரிக்க தெரி தெரிஞ்சா போது இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் காஸ்ட்டில் வரும் எது ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்டில் வரும் எது செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வரும்னு தெரிஞ்சா போது இந்த ஃபார்மட் தெரிஞ்சா போது அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபார்மட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு